ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎల్ఓడి క్యాల్కులేషన్స్ అంటే ఏంటో చూసాము ఈ వీడియోలో ఫిక్స్డ్ ఎల్ఓడికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు శాంపుల్ సూపర్ స్టేట్ డేటా సోర్స్ నుంచి ఆర్డర్ స్టేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ ట్యూటోరియల్కి గో టు ద షీట్ వన్ సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ ది కస్టమ్ ఆర్డర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారు అనేది మనం కనుక్కోబోతున్నాం సో దానికోసం ఫస్ట్ ఒక క్యాల్కులేషన్ రాస్తాం క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ సో హ్యాష్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ బై కస్టమర్ సో ఎల్ఓడి రాయడం కోసం ఫ్లవర్ ప్యాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఫిక్స్డ్ కస్టమర్ ఐడి ఆర్ కస్టమర్ నేమ్ సమ్ ఆఫ్ సారీ కౌంట్ డిస్టెంట్ ఆర్డర్ ఐడి క్లిక్ ఓకే ఇదేమైతుంది ఈచ్ కస్టమర్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తారు మనకు అవుట్పుట్ తెలుస్తుంది కదా సో నెక్స్ట్ బేసిక్గా ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఎల్ఓడి ఎందుకు రాస్తామో మనకు అర్థం అవ్వాలి ఎందుకంటే మనము దీన్ని మనం డైమెన్షన్గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే మీరు డైరెక్ట్ కౌంట్ డిస్టింక్ట్ అని రాశారనుకోండి కౌంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కౌంట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్ ఐడి దీన్ని మనం మనం డైమెన్షన్గా కన్వర్ట్ చేయలేం ఓకే సో ఇది అనుకోండి మనం జస్ట్ ట్రాక్ అండ్ డ్రాప్ చేసామనుకోండి డైమెన్షన్గా డైమెన్షన్ కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది టోటల్గా ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూస్తే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని ప్లేస్ చేశారంటే సెవెంటీన్ ప్లేస్ చేశారు ఒక కస్టమర్ హయ్యెస్ట్ అది ఎవరు చూడాలంటే మనం ఈ కస్టమర్ నేమ్ని ఇక్కడ టెక్స్ట్లో కానీ డీటెయిల్లో కానీ కాలమ్స్లో కానీ యాడ్ చేస్తే తెలుస్తుంది కానీ ఎక్కువ డేటా ఉంది కాబట్టి మనకి ఇలా ఉంది వివో సో ఇప్పుడు చూస్తే సెవెంటీన్ ఆర్డర్స్ ప్లే చేశారు ఈ ఎమిలీ ఫ్యాన్ అనే కస్టమర్ సో ఇది వచ్చేసి థర్టీన్ ఆర్డర్స్ ప్లే చేశారు వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క కస్టమరు టోటల్గా థర్టీన్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళు ఓన్లీ వన్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎందుకు మనం ఫిక్స్డ్ ఎల్వడికి రాసామో అదే మనము డైరెక్ట్గా కౌట్ డిస్టింక్ట్ రాసి ట్రాక్ చేసామనుకో అది మనకు ఇలా డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ అవుట్పుట్ రాదు సో దీన్ని మనము మెజర్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ డౌన్ ఆర్ క్లిక్ చేసి మెజర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ కౌంట్ డిస్టింక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఎన్ని ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఎన్ని ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తారో తెలుస్తుంది సో ఒక ఆర్డర్ మాత్రమే ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళు పన్నెండు మంది ఉన్నారు నాలుగు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళు తొంభై ఆరు మెంబర్స్ ఉన్నారు కస్టమర్స్ సో అలాగే టెన్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసిన వాళ్ళు థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు సో అది కస్టమర్ ఆర్డర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ కస్టమరు ఏ ఇయర్లో ఎంటర్ అయినారో మన ఫర్ సపోజ్ ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి ఆ కస్టమరు ఏ ఇయర్ నుంచి మనకు ఆ కంపెనీకి కస్టమరు మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇలా ఓకే ఇప్పుడు కస్టమర్ నేమ్ ఉంది ఆర్డర్ డేట్ రైట్లీ చూస్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు డిస్క్రిట్ సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకు ఆ కస్టమర్స్ ప్లేస్ చేసిన ఆర్డర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ అరుణ్ బర్గ్మన్ అనే అతను త్రీ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేశారు సో కానీ ఇక ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు వచ్చారు కస్టమర్గా ఒక షాప్కి ఎయిటీన్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మనకు ఈ డేట్ మాత్రమే కావాలి అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఫిక్స్ చేసి కస్టమర్ నేమ్కి మినిమమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది
सो दिन क्या फील क्रिएट क्या फील सो क्या फील कस्टमर फस्ट पर्चे ओके फिक्स कस्टमर ऐडी मिनिमम ऑफ आर्डर डेट देन क्लोज द फ्लवर् प्रोसे क्लिक ओके सो ई क्या मैं इक चूसा अवटपुट मिनीम डेट मत रिटर्न चूसरा एटीएम रिटर्न कस्टमर या फस्ट आर्डर डेट ट्वेंटी टू सो ट्वी टू मत रिटर्न नैक्स्ट दीन मन अवटपुट चूप्चाले क्रोत शीट आर्डर डेट कॉलम्स सेल्स ने रोज को पड़ता सो बार मार्क टाइप बार सैलक्ट सो इक मैं रास क्या फील्ड कस्टमर पर्चे डेट सो दी ड्राग से कलर प्लेस इपड़ इकड़ ओनली वन बार वो अंदर फस्ट कस्टमर्स कदा एवरू रिपीट कस्टमर्स लेर टू थौज नई वाल इकडे टू स्टाक बार उवी ट्वी ट्वी नयी इकड़ ट्वी नयी अने वी कस्टमर्स अंदर मन को ट्वी नईन नीचे ट्वी नईन ट्वी ट्वी प्लेस वीलुमात्र न्यू कस्टमर्स ट्वी ट्वी आर्डर डेट एम इन यह डेट मिनीम डेट रिटर्न कदा सो काबे अभी ट्वी ट्वी मिनीम डेट अभी ट्वी नई मिनीम डेट अभी आर्डर डेटे ट्वी ट्वी सो इंका सिंपल एक्सप्लेन चाहिए सो दीने कन्वर्टा पार चट अब क्लियर उ फस्टी मन को इयर आफ आर्डर डेट का सम आफ सेल्स का कस्टमर ने मन को पे काबी दी पक्न पेटे सो मैं अडरस्टा को मन के सेल्स इधे आर्डर डेट यह आर्डर डेट प्लेस इकड़ दी इयर का कन्वर्टे सो इधी इयर आफ आर्डर डेट इधी कस्टमर या फस्ट पर्चे डेट दी कलर प्लेस कलर ओके कलर अंड दस्टमर ने रिमूव मार टाइप बार इधर सैलक्टे इप्ड चूस्ते अवटपुट इवन इ 2019 टू थौज नयी उठाई डेट्स अभी एनको आ कस्टमर या फस्ट पर्चे डेट टू थौज नई इकड़ रेट टू थौज नयी उ टू थवी उ इवन ट्वी ट्वी फस्ट टाइम वस्टमर्स दी मन इयर का कन्वर्टे इंत मुद्दा चार्टला वस्तु ओके नैक्स्ट इंकोक एग्जापल दीस्क्रेट कन्वर्टी आर्डर डेट उ प्राफिट इन सर्टा इकड़ को डेस प्राफिट को डेस लास्टी मन रिक्वर्मेंटे इन डेस प्राफिटबल डेस् उ कवाली दाकें मैं ईच डे की क्या फिस्सी प्राफिट ग्रेटर दैन जीरो अच्छे अभी प्राफिटबल सो दसमें क्रिएट 
calculated field hash no profitable this okay so fix order date sum of profit ఇది ఈ ఆర్డర్ డేకి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇది మనం గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయితే అవి మనకు ప్రాఫిటబుల్ డేస్ కదా క్లిక్ if this condition is greater than 0 then you can say it is profitable then go click ok so if we have dates in tag just made profitable and not profitable in this so me data structure in order data what the dates in the monkey calculation also very simple the sum of profit greater than zero and potential can he మన డేటా స్ట్రక్చర్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ ఫిక్స్ చేయాలి ఎందుకు మనకు పర్టికులర్ ఆ రికార్డు ఆ డేట్న మనకు ప్రాఫిట్ లాసా తెలియాలి సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎన్ని ప్రాఫిటబుల్ డేస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి కదా సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి డేస్ కౌంట్ చేయాలి కాబట్టి ఆర్డర్ డేట్ తీసుకెళ్ళి రోజులో ఇన్సర్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ డేట్ దీన్ని కౌంట్ చేద్దాం మెజర్ కన్వర్ట్ చేసి మెజర్ కౌంట్ డిస్టిక్ట్ సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ క్యూ వన్లో సెవెంటీన్ డేస్ లాస్లో ఉన్నింది అంటే నల్ ఇక్కడ మనం దాన్ని అలియాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ డేస్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రాఫిటబుల్ డేస్ అని ఓకే